డ్రిప్ విధానంలో కూరగాయల సాగు వల్ల రైతుకు శ్రమ ఖర్చు తగ్గుతోంది అధిక దిగుబడికి దోహదపడుతోంది అనంతపురం జిల్లాలో కొంతమంది రైతులు వంగ సాగు ద్వారా మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు ఇటీవల ఉద్యాన శాఖాధికారులు ఈ తోటలను పరిశీలించి సాగు పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు వంగలో మొవ్వు తొలుచు పురుగు నివారణ పట్ల రైతులకు అవగాహన కల్పించారు వివరాలు చూద్దాం కూరగాయల సాగులో వస్తున్న ఆధునిక మార్పులు యాజమాన్యంలో వస్తున్న నూతన విధానాలను ఆచరణలో పెట్టి అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తున్నారు అనంత రైతులు బిందు సేద్య విధానంలో నీటి వనరులను పొదుపుగా వాడుకుంటూ నీటి ఎద్దడి పరిస్థితులను అధిగమిస్తున్నారు పచ్చగా కలకలలాడుతున్న ఈ వంగతోట అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గ మండలం బోరంపల్లి గ్రామంలో ఉంది రైతు నరసింహులు మూడు ఎకరాల్లో డెబ్బై రోజుల క్రితం ఈ తోటను నాటారు ఇప్పటికే ఒక కోత కోశారు సాధారణ రకాలకు భిన్నంగా సాంబారు వంకాయగా పేరుగాంచిన ధ్రువరకాన్ని సాకుకు ఎంచుకున్నారు ఐదు ఆరు నెలల వరకు దిగుబడినిచ్చే వంగ సాగు తమకు ఆశాజనకంగా ఉందని రైతు చెప్తున్నారు మాకు ఐదు ఎకరాల పొలం ఉంది దాంట్లో మూడు ఎకరాల వంకాయ సాగు ధ్రువ దాంట్లో ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ కటింగ్ కోసినాము దాంట్లో ఐదు వందల కేజీలు అయినాయి కోత కోసే కొద్దీ పెరుగుతూ ఐదు టన్నుల దాకా అవుతాయి ఇప్పుడు పదకొండు రూపాయలు ఉంది రేటు పెరిగే రేటు పెరిగే కొద్దీ దీంట్లో ఆదాయం ఉంటుంది ఇది తమిళనాడు వస్తుంది బెంగళూరు దగ్గర అక్కడ తమిళనాడే ఎక్కువ సేల్ అవుతాయి సార్ ఇవి ఇది వచ్చేసి కోత ఇంకా నాలుగు నాలుగు దాకా ఉంటుంది సార్ కొసలేరు వేసి డ్రిప్ పరిసి మొక్కలు నాలుగు సార్ ఒక మొక్క వచ్చేసి అరవై పైసలు పడుతుంది సార్ అది మొత్తం ఇరవై వేల ఇరవై వేల దాకా ఇదంతా మొత్తం సాగు చేసినాం మొత్తం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి యాభై వేలు అయింది సార్ పెట్టుబడి ఇప్పుడు ఇంకా దీనికి లాస్ట్ అయిపోయేదాకా ఒక రెండున్నర లక్ష దాకా అవుతుంది దిగుబడి అయితే బాగుంది సార్ రేటు పెరిగే కొద్దీ మాకు ఆదాయం ఉంటుంది ఆధునిక సాగు విధానంలో ఎత్తైన బెడ్లపై వంగను సాగు చేయటం డ్రెప్ ద్వారా ఎరువులు అందించటం వల్ల రైతులు తక్కువ ఖర్చుతో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారని సూక్ష్మ నీటి పారుదల శాఖ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు ఈ రైతుకి ఐదు ఎకరాలు విస్తీర్ణంలో మనం డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సౌకర్యం ఏపీ మైక్రో ఇరిగేషన్ పథకం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా కల్పించడం జరిగింది ఆరు అడుగుల దూరంలో రైజ్డ్ బెడ్లు వేసి ఆ బెడ్ల మీద వీళ్ళు చేస్తారు చాలా బాగా మనం ప్లాంటింగ్ చూస్తున్నాం ఇది దాదాపుగా ఏడు వేల నుంచి ఎనిమిది వేల మొక్కలు ఒక ఎకరాకు పడతాయి మూడు ఎకరాల్లో వీళ్ళు వేస్తున్నారు ధృహ అనేటువంటి వెరైటీని వీళ్ళు నాటారు కంటిన్యూస్గా ప్రతి రైతు కూడా అనంతపురం జిల్లాలో కూరగాయలకు కూడా డ్రిప్ ద్వారా ఎరువులు వేస్తారు ఈ వంగ పంట కూడా డ్రిప్ ద్వారా యూరియా వేస్తారు వైట్ పొటాస్ వేస్తారు పన్నె పన్నెండు అరవై ఒకటి సున్నా వేస్తారు అలాగే మూడు పంతొమ్మిదిలో వేస్తారు పదమూడు సున్నా నలభై ఐదు వేస్తారు ఇట్లా అన్ని రకాల నీటిలో కరిగేటువంటి ఎరువులను డ్రిప్ ద్వారా వేస్తారు వేసి ఇది యాక్చువల్గా మన జిల్లాలో ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ ధృవ అనేటువంటి వెరైటీ వేస్తున్నారు ఇది ఎక్కువగా కాయ లావుగా ఉండి మనం లోకల్గా మార్కెట్కి ఇది పనికి రాదు ఇది ఎక్కువగా చెన్నై మార్కెట్కి పోతుంది అక్కడ సాంబార్కు అలాగే బజ్జీలు తయారు చేయడానికి ఈ వంకాయని ఎక్కువగా వాడతారు కాబట్టి అక్కడ మార్కెట్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది దిగుబడి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు టన్నులు ఒక ఎకరాకు ఆల్రెడీ చాలామంది రైతులు రికార్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ కనీసంగా ఒక పది రూపాయలు తగ్గకుండా గానుంటే ఎకరాకు రెండు నుంచి రెండున్నర లక్షలు గ్రాస్ ఇన్కమ్ వస్తుంది దాంట్లో పెట్టుబడి ఒక యాభై వేల రూపాయలు ఎకరాకు పోయినా కూడా ఒక రెండు లక్షలు మిగిలే అవకాశం ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఈ వంగ తోటలో కాయ తొలుచు పురుగు సమస్య ఎక్కువగా ఉంది మొదట్లో కొమ్మ తొలుచు పురుగుగా పంటకు నష్టం చేసే ఈ పురుగు తరువాతి దశల్లో కాయలను నష్టపరుస్తుంది దీనిపై రైతు నిఘా ఉంచితే నివారణ సులభమంటారు వెంకటేశ్వర్లు దీంట్లో ఏకైక సమస్య ఏంటంటే షూట్ అండ్ ఫ్రూట్ బోర్డర్ అంటారు అంటే కొమ్మ కాయ తొలిచేటువంటి పురుగు దాన్ని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము ఇక్కడ ఈ విధంగా చెట్టు లోపలికి వెళ్ళేసి ఈ తల్లి పురుగు గుడ్డు పెడుతుంది గుడ్డు పెట్టిన తర్వాత దాని లద్ది పురుగు చెట్టు లోపల పెడుతుంది పెరిగిన తర్వాత అది లోపల తుల్చినందువల్ల అది వాడిపోయి ఇట్లా వదిలిపోద్ది అలాగే కాయ లోపల కూడా మొక్క తయారు చేసుకుని పుచ్చు ఉండేటువంటి అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది దీనివల్ల కాయ నాణ్యత తగ్గిపోయి ఎవరు కూడా కొనేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు మెయిన్గా క్వాలిటీ పడిపోద్ది దీన్ని గమనించిన వెంటనే ఆ కొమ్మ తెలిచే పురుగు కొమ్మ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి దాని కింది భాగం వరకు కట్ చేయాలి ఆ కొమ్మలన్నీ మొత్తం కట్ చేసేసి ఆ పొలంలో వేయకుండా పొలం బయటికి తీసుకెళ్లి తగలబెట్టాలి ఫస్ట్ అది అలా ఒకసారి తగలబెట్టిన తర్వాత తక్కువగా ఉన్న దశలో కానైతే సులభంగా దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఒక లీటర్కి రెండు రెండు మిల్లీ లీటర్ల చొప్పున గానుగ నూనె 
అలాగే ఒక అర్ధ ఎమ్మెల్యే డెసిష్ అనేటువంటి మందును బాగా కలిపి ఒక ఎకరాకి రెండు వందల లీటర్ల ద్రావణాన్ని కానీ బాగా పిచికారీ చేసినట్లయితే బాగా కంట్రోల్ అవుతుంది ఎక్కువగా వచ్చినటువంటి తోటల్లో కానైతే ఒక ఎమ్మెల్యే ఫేమ్ అయినటువంటి మందు దొరుకుతుంది దాన్ని బాగా ఎక్కువగా ఉన్న చోట ఎందుకంటే అది ఖరీదైనటువంటి మందు మనం ప్రే చేసుకున్నట్లయితే ఇది ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు రైతులందరికీ నా సూచన ఏంటంటే మొదటి దశలోనే గుర్తించి ఎక్కువ ఖరీదైన మందులకు పోకుండా కానుగు నూనె రెండు మిల్లీ లీటర్లు హాఫ్ ఎంఎల్ డెసిష్ అనేటువంటి మందును క్రమం తక్కువకుండా వారం పది రోజులకు ఒకసారి పిచికారు చేసుకుని తక్కువ ఖర్చుతో ఈ ఈ కొమ్మ అలాగే కాయదొలిచే పురుగును నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది